Morate stajati da budete dalje od mogućnosti kad partneri ispuže ruke da vas ubodi. Da partneri idemo na cuki. Ne ruši da na kotegeši do kraja dole, 
nego u ovoj poziciji da dao samo, bilo je dole, gore, dole, i sad gledajte, pošto sila reakcije od podloge diže i meni i njega, idem gore i pravim trza i kuku koji ga bacam. Znači gledajte, dole, gore, dole, gore, tamo. I u toj poziciji mu se uzima a ta greška je da vi posle prvog spuštanja previsoko podignete ruke pre spuštanje za kote greške. Znači, ovde je u redu, međutim vi sad uradite ovako, partner vam ustane i vi sad odavde hoćete to da spustite. To je veoma teško. Prvo što on stoji izuzetno stabilno, odbio je ruku, a ovdje treba da je maš. Kad ga spuštite prvi put, pogledajte, moja kolena su spustila njegova kolena. Sad se moja kolena ispravljaju, a ruke ostaju. Tako se ruke dignu određen broj santimetara, da se moja kolena isprave, ali on ne može usajati, probaj tu sneža. Ne može, zato što ga držim u poluzi. Vi, još jedan pred. Dole, dole. I sad ga puštam dole, dole i tamo, da bi on pao. Pravite. Znači, kada uradite ovo, dole nije ovako. Ne okrećite se, zato što ne možete da bacite pardena. Čak i da ste uradili i ovo, gledajte, dole, gore, dole, gore, pa ne može ovako. Razumete, ali? Vi morate da bacite partnera, trza je puka s ove strane. Znači, kako ste uskočili, dole, gore, dole, gore, pogledajte nogu, gore i sad je ovo. Znači, ova noga i ova strana idu tamo, nemojte da morate da otvorite stopalo i da stanete ovako, zato što ta pozicija stopala vam omogućava da vam kuk ide tamo. Ako stanete ovako, ova pozicija stopala ne da kuk ide daleko. Sad, znači, bio je zamak i ovo. Ova noga, Koleno mi ide dole, a peta ide gore. Tako da, ova strana prati zamah ove strane. Gledajte. Dole, gore, dole, gore, tamo. Ajde, gledajte. Ne bacate partnera na njegovu liniju. Nije tamo. Zato što on onda kreće ovim ramenom ka vama i počinje da se okreće, da će pati. Vi treba ga bacite ovde, na vašu liniju. Znači, pogledajte, ovo je njegova linija. Znači, on se okreće i beži mu, i čak mi ispovi bukjene. Ovo je moja linija. Da li vidite, ja sam ga namjerno tu zadržao da vidite gde on pati, tu. Sad na kraju još je problem kako da izvučete pokjen iz njegovih ruka. Naravno, ja ne stojim sada kako treba, pokrenim se, pomijem se. Ovo je možda moment pred bacanje. Pogledajte, pošto na prednjoj ruci radite kote gajši ili kote oroši, treba bi da se sećate razlike. Kada to počnete da radite, ova šaka počne ovo da pušte. Znači, ova šaka više ne može čvrsto da drži bokjen. A kad ta šaka više čvrsto ne drži bokjen, kada uradite trzaj, vi izbučete bokjen iz ove druge ruke. Znači, praktično, ako on ovom rukom drži i ovom drži čvrsto, a vi ovo hoćete, u stvari, ja ću ovo da uhvatim površno za sečivo, da bi imao da trznem, ako on drži sa obe ruke čvrsto, ili kao, da li je čvrsto ili sa kijem kako treba, nije bitno, pošto su to dve različite stvari, ali u oba slučaja ako stegne i ako drži sa kijem i ovo ne možete da izvučete. Međutim, ako ovo pusti, a ono ovo ako drži, razumete, 
njegovo celo telo ide, a pošto je moje ruke drže njegove šake, postoje ovoga, ja ovo vrlo lako mogu da izmučim. Razumete to? Znači, još jedno, pojete. Izvučete. Izvučete, pustite da on prođe da ga ne bi zgodarili i uradite ovakav pokret koji vas čuva od eventualnih propadača iz... Znači, još jedno, pojete. Ovako ću. Na prednjoj ruci, znači ne radi se na ovoj zadnjoj ruci, znači na prednjoj ruci koja drži boke. I nemojte da vas mrzi dok radite tehniku da savijate ta kolena, dubi. Sad stavite na rastojanje koje je bezbjedno za vas, partner kreće brzinom koje je oboće i radite tehniku. Ali bolje bacite. 